就派兵三次進行三次嘅大屠宰，喺歷史上好有名嘅，殺即係殺到佢咧嗰個地方咧人煙滅絕，佢哋咧係住喺咧呢個叫清風嶺嘅地方，奉呢個陳卜為第一世祖。好啦，今日同你哋講講即係陳氏太極拳嗰個起源啊。咁啊，陳氏太極拳個起源咧，如果計喺個年代咧，就大概係一三三七年左右，就咧明朝洪武。啊，元年啊，即系洪武年咧，即系话咧系咩咧？朱元璋嗰个年代，咁咧讲翻咧就系陈家沟，即系依家个陈家沟咧就喺河南省嘛，即系河南省嗰个地方嚟嘅。咁佢最早咧就唔系喺河南省噶，就喺咧山西洪洞县咧迁过嚟嘅。记住啊，系山西啊，即系中原喺呢度，佢山西喺呢度，哇，直情系好远咁样迁徙过嚟。咁頭先講啦，點解係洪由洪武元年開始講起咧？佢點樣由山西洪洞縣遷咗嚟呢個陳家溝呢度咧？咁就係因為當時啊，朱元璋佢未做咗皇帝嘅時候，佢咧成日派兵攻打嗰度啊，即係想佔據咧呢個陳家溝，就咧嗰個叫做河南省啊，以前咧就叫懷慶府啊嘛，嗰、那個地方叫懷慶嘅古代。咁咧，佢咧攻咗咧三次派兵，攻打都攻唔入。咁所以當佢最後啦，成功咗做咗皇帝之後啦，佢咧就記住呢個地方，就派兵三次進行三次嘅大屠宰，喺歷史上好有名嘅，殺即係殺到佢咧嗰個地方咧人煙滅絕，即係冇曬人啦。啊，咁啊冇辦法啦，咁啲官員咧就獻計啦，就叫佢咧。進行大遷徙，咁其中咧就喺山西咧遷咗好大批居民過去，好長途嘅，好遠嘅。咁陳氏太極拳，即係陳家溝陳氏族人啊，嗰、那個始祖陳卜嗰、那個領頭人叫做陳卜。咁咧佢就帶住啲子民咧，即係佢陳氏族人咧，就喺山西洪洞縣遷徙到去河南，跟住呢個呢次嘅旅程啊，就成個族人移咗過去啦。咁所以依家一般嚟講咧，陳家溝就視呢、這個奉呢個陳卜為第一世祖，啊第一世祖。咁去到呢個陳家溝啦，當初咧佢哋咧係住喺咧呢個叫清風嶺嘅地方，個地方叫清風嶺。咁後屘住下住下，發覺啊呢、這個地方好多山賊，即係咧唔容易防守啊！啊你俾啲山賊攻入你咧就唔掂噶嘛。咁所以咧佢哋咧。就轉變咗去另一個地方揾到啦，一個叫常陽村嘅，啊當時叫做常陽村。咁住下住下咧，就發覺呢個地方啊就易於防守，啊即係無論你攞水又方便啊，防守又方便啊，咁就住咗落嚟，慢慢遷所有族人咧就遷移咗去常陽村。住下住下啦，側邊啲人都知道咧，佢哋移咗過嚟啦，慢慢慢慢咧就叫咗做咧陳家溝。咁啊，點解叫陳家溝呢？因為常陽村嗰度咧，佢有幾條溝嘅，啊，即係有東溝，有中溝溝，即係唔同嘅方向佢都有溝嘅，啊，咁咧佢哋圍住嗰條溝嚟住，咁咧慢慢就叫咗陳家溝，啊，咁所以相傳咧，佢哋就喺山西洪洞縣啊，甚至有一種講法係嗰個山西洪洞縣嘅大樹之下，咁啊當然啦，依家你棵樹咧，即係揾唔揾得翻喺邊度，其實就冇人知㗎啦，但係咧又好得意喎。當初講咧，陳家溝嘅拳咧，因為佢哋都識拳噶嘛，以前啲人啊全部都識功夫噶嘛。有一種講法就係話佢哋喺山西洪洞縣咧，佢哋咧就係學嘅咧，即係識嘅拳咧就係叫做長拳啊，有啲叫長拳啦，有啲叫通臂拳或者叫通背拳啦，其實都係長拳嘅一種，就一零八式、一百零八式通臂拳啊，就相傳咧就係話佢哋最早咧就係將呢個拳咧，即係佢哋家族係練呢個拳嘅，喺嗰度學嘅。咁啊，帶埋過嚟，咁啊，經過後代咧，慢慢演變啊，再經埋到到第九世陳長興啊，即係陳王庭啊，即係嗰啲一路慢慢演變，再加入啲河圖落雪啊、前思勁啊、觀察嗰啲拳啊，即係綜合點樣運氣啊、醫書啊，即係中醫嘅醫學啊，咁樣先慢慢形成現今嘅陳氏太極拳啊。咁所以咧，佢個歷史源流咧就係、是、咁樣嚟嘅，呢、這個就係陳家溝。以前嗰個發展史啦。